வெல்கம் டு தமிழ் மேத் பாயிண்ட் சேனல் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரியல் அனாலிசிஸில் ஒரு சின்ன சின்ன டாபிக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா செட் ரிலேஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆன் டூ அண்ட் ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் செட் இந்த நம்பர் ஆஃப்னு கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கொஷின் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க ஸோ அது ரிலேட்டடாக என்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துடலாம் அண்ட் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்காக இது ரிலேஷனான கொஷின்ஸ் உங்களுக்காக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஓகே ஸோ இது ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் கிடைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கம்ப்ளீட்டாக இதோட ஃபார்முலாஸ் அண்ட் பேசிக்ஸ் கண்டிப்பாக தரவாக பார்த்துடலாம் ஸோ ஒரு பத்து ஃபார்முலா தாங்க அந்த பத்து ஃபார்முலா படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கேட் எக்ஸாமாக ஆகட்டும் சிஎஸ்ஐஆர் நெட் ஆகட்டும் பிஜிடிஆர்பி ஆகட்டும் ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸில் நீங்கள் எந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதுனீங்க அப்படின்னாலும் இதில் இருந்து ஒரு கொஷின் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ ஒரே ஒரு வா ஒரு மார்க் வாங்கலாம் அப்படின்றதுனால இந்த டாப்பிக்கை படிக்காமல் மட்டும் போயிட வேண்டாம் ஸோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது த நம்பர் ஆஃப் அ செட் இந்த நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன் த நம்பர் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் அ ஒன் டூ ஒன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஒன் ஒன் அண்ட் ஆன் டூ ஸோ இதுக்கான ரிலேஷன்ஸும் நான் இங்கே சொல்லி தந்துடுறேன் அவங்களுக்கு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் பாருங்கள் லெட் ஏ இஸ் அ ஃபைனேட் செட் ஹேவிங் என் எலமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு கொஷினை பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் அ ஃபைனேட் ஏங்கிறது ஃபைனேட் செட்டு என் எலமெண்ட் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கோம் ஸோ என் எலமெண்ட் இருக்குது அப்போது இதோட சப்செட்ஸில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் அ சப்செட் நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியும்னா டூ பவர் என் ஸோ ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டு ஃபைவ் எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா டூ பவர் ஃபைவ் சப்செட்ஸை நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அதான் இங்கே உங்களுக்கு சொல்கிறோம் அதோட சேம் பவர் செட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ பவர் செட்டை ரோ ஆஃப் ஏ ஆர் பி ஆஃப் ஏன்னு எழுதி காமிப்பாங்க ஸோ தென் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அ பவர் செட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்சோ டூ பவர் என் ஸோ ரெண்டும் ஒரே ஆன்சர் தாங்க சப்செட்டுக்கும் டூ பவர் என் தான் பவர் செட்டுக்கும் டூ பவர் என் தான் அடுத்தது பார்ப்போம் ஸோ லெட் ஏ அண்ட் பி இது ஒரே ஒரு செட்டு பார்த்து இல்லைங்களா பவர் செட்டும் சப்செட்டும் கிரியேட் பண்ண முடியும்னா இங்கே ஏ அண்ட் பின்ற ரெண்டு சப் செப் சப்செட்ஸ் இருக்கு சாரி நான் எம்டி ஃபைனேட் செட்ஸ் இருக்கு ஏங்கிறது எம் எலமெண்ட்டும் பிங்கிறது என் எலமெண்ட்டும் இருக்கக்கூடிய செட் ரெண்டுமே ஃபைனேட் தான் அப்போ ஆர்டர்டு பேர் எவ்வளோ கிரியேட் பண்ண முடியும் ஏ பியோட ஆர்டர்டு பேர் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கிரியேட் பண்ண முடியும்னா எம் இன்டு என் ஆர்டர்டு பேர் கிரியேட் பண்ண முடியும் ஜஸ்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் அவ்வளோதான் ஓகே த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன் அப்படிங்கிறது டூ பவர் எம் இன்டு என் சேம் ரிலேஷன் எங்கே க்ரியேட் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறோமோ அங்கே ஏ கிராஸ் பியோட சப்செட்டும் நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ ரெண்டும் ஒரே ஆன்சர்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சப்செட்டும் பவர் செட்டும் எப்படி ஒரே ஆன்சர் சொன்னோமோ அதே போல் ரிலேஷன் அண்ட் சப்செட் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி அப்படிங்கிறதும் அண்ட் ரிலேஷன்ஸ் இந்த நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸும் சேம் டூ பவர் எம் இன்டு என் ஏ தான் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ மேத்தமேட்டிக்ஸ் கிளாஸஸும் எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ கான்டாக்ட் நம்பர் வேணும் அப்படின்னா நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அண்ட் இப்போ பார்க்க போகிறது அடுத்தது பார்க்க போகிறது என்னென்னு பாருங்கள் லெட் ஏ அண்ட் பி அ டூ ஃபைனேட் செட்ஸ் ஹேவிங் எம் அண்ட் என் எலமெண்ட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி தென் ஈச் எலமெண்ட் ஆஃப் அ செட் ஏ கேன் பி அசோசியேட்டட் டு எனி ஒன் எலமெண்ட் ஆஃப் அ என் of set B. So, ரெண்டு செட் இருக்கு ஏ பின்ற ரெண்டு செட் இருக்கு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா M elements இருக்கு இதில் N elements இருக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் ஏல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் ஆஃப் பியோட அசோசியேட்டடாக இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் ஆஃப் ஏ என்ன எம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் ஆஃப் பி என்ன என் அதாவது ஆர்டர் ஆஃப் ஏ ஆர்டர் ஆஃப் பின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போது த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ டு பி எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஆர்டர் ஆஃப் அ பி பவர் ஆர்டர் ஆஃப் ஏ ஆர்டர் ஆஃப் பி என்னதுங்
பட் இங்கே என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம ரிலேஷன் பற்றி ப்ரீவியஸாகவே பார்த்துட்டோம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன் விச் ஆர் நாட் ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க நாட் இந்த மாதிரி நெகட்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சில வேர்டிங்ஸை தான் நம்ம பர்டிகுலராக பார்க்கணும் ஸோ த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன் விச் ஆர் நாட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா டூ பவர் எம் என் மைனஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் ரிலேஷன்ஸ்லேருந்து ஃபங்க்ஷன்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் அதுதான் நாட்டுக்கான மீனிங் ரைட் அடுத்தது த நம்பர் ஆஃப் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஏ டு பி இந்த ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிமிலராக இருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் என் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எம்மாக இருக்கணும் ஆர்டர் ஆஃப் அ பி தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் எலமெண்ட்டு ஆர்டர் ஆஃப் அ ஏ ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அது ஃபங்க்ஷனே சொல்ல முடியாது ஸோ ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் இப்போது ஆர்டர் ஆஃப் அ பி பெருசுன்னா என்னென்னு பாருங்கள் பேர்மட்டேஷன் தாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை என்பிஎம் தட் இஸ் அ ஃபார்முலா ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இல்லைங்களா இங்கே என்பிஆர் ஃபார்முலான்னு சொல்லுவோம் எம் வரணும் என் ஃபேக்டோரியல் எவ்வளோ பை என் மைனஸ் எம் ஃபேக்டோரியல்னு சொல்லுவோம் ரைட் அடுத்தது ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பாருங்கள் த நம்பர் ஆஃப் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் சேம் எங்கே என்ன இருந்திருக்கணும்னா எம் வேல்யூ பெருசாக இருந்திருக்கணும் ஓகே ஸோ எம் பெருசு அப்படின்னா இங்கேயும் சேம் தாங்க சமேஷன் மைனஸ் ஒன் பவர் என் மைனஸ் ஆர் என்சிஆர் ஆர் பவர் எம் சப்போஸ் என் கிரேட்டர் தானே இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ ஒன் டு ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் கிடைக்காது லாஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் த நம்பர் ஆஃப் அ பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் த பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்னா ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆன் டு ரெண்டும் சொல்லும் போது ஏ அண்ட் பி ஏ பிலேயும் சேம் எலமெண்ட் இருந்திருக்கணும் எம் என் ரெண்டும் ஒரே எலமெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்போ இங்கே ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இங்கேயும் ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்போனா தான் ஒன் ஒன் அண்ட் ஆன் டு க்ரியேட் ஆகும் பைஜெக்டிவ் க்ரியேட் ஆகுன்னா சேம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சேம் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அதை மறந்துட வேண்டாம் அப்போ அதுக்கான ஆன்சர் என்னங்க என் ஃபேக்டோரியல் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான அருமையான வீடியோஸ் உங்களுக்காக நான் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அடுத்தடுத்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்